Hallo liebe Aktienfreunde und herzlich willkommen zu den Börsen-News der Woche. Mein Name ist Franz Lützelberger und das sind unsere heutigen Themen. JD.com, der Deal mit Tencent. Prosos, raus aus China. Bayer, KI-Plattform und Krebsforschung. Pinterest, neuer CEO. Walt Disney, Bob Chapek verlängert. Siemens mit Übernahme zum SAP-Jäger. Sony mit Strategiewechsel. Activision Blizzard, Bobby Kotick darf bleiben. Stellantis, Übernahme von Schernau bestätigt. Razzia bei Hyundai, neuer Dieselskandal. Nordex mit Kapitalerhöhung. Shell mit Brennstoffzellendeal. LVMH und die Übernahme im Spirituosengeschäft. Also ich wünsche euch viel Spaß. Das Management von JD.com gab am Mittwoch eine Kooperation mit Tencent bekannt. Diese verlängert bestehende Vorteile von JD um drei Jahre. Konkret geht es um die Benutzung der Level 1 und 2 Zugangspunkte der WeChat-Plattform und eine Zusammenarbeit in Themen wie Kommunikation, Technologiedienste und Marketing. Die Gegenleistung von JD wären eine Zahlung von 220 Millionen US-Dollar, also bar oder mit ausgegebenen Aktien, die in den nächsten drei Jahren je nach Marktwert ausgegeben werden. Nachdem Tencent seine Beteiligung an JD.com massiv abbaute und den Erlös als Sonderdividende ausgab, ist das doch nun wieder ein positives Signal in diesem Verbund. Und artverwandt geht es weiter mit der Beteiligungsgesellschaft Prosus. Nicht selten hörte und las ich auch über den Gedankengang, man könnte doch über Prosus günstig in Tencent einsteigen, da die Niederländer ja als Großaktionär direkt daran beteiligt sind, aber dies mit einem deutlichen Abschlag. Mit gut 30% Beteiligung am chinesischen Gaming- und Tech-Giganten ist der Gedankengang an sich ja auch naheliegend. Doch nun zeigt sich deutlich der Nachteil einer so indirekten Investition. Also am Montag gab Rosus bekannt, sich sukzessive von dieser Beteiligung und auch weiteren wie zum Beispiel JD.com zu trennen und den Erlös in Aktienrückkaufprogramme zu investieren. Allein der Verkauf von Tencent könnte über 100 Milliarden US-Dollar in die Kasse spülen und das Ziel, man will den aufklaffenden Bewertungsabschlag mindern. Ein solcher ist aber eigentlich auch gar nicht ungewöhnlich bei Beteiligungsgesellschaften. So schätzt Prosus den Wert seiner ganzen Beteiligung auf gut 175 Milliarden und den Börsenwert des Unternehmens nun auf 125 Milliarden. Also das ist auf jeden Fall ein ordentliches Gap. Aktionäre reagierten jedenfalls positiv auf die Ankündigung und schickten die Aktien erstmal in die Höhe, also gut 20% Prozent nach Verkünden dieser Nachricht. Der deutsche Pharma-Riese Bayer gab am Dienstag die Einführung von Calantic Digital Solutions bekannt, also eine KI-Plattform im Bereich der Radiologie, also der bildgebenden Diagnostik. Die cloudbasierte Plattform bietet Zugriff auf KI-Anwendungen, die sich problemlos in den Workflow integrieren lassen sollen. So kann man die Effizienz der Auswertung der Bilder steigern und so die Diagnostik und die Behandlungsqualität steigern. Routineaufgaben sollen so automatisiert werden, Arbeitsabläufe optimiert und damit ein enormer Zeitgewinn für den Endanwender entsteht. Dies ist ein weiterer Baustein, um den Bereich auszubauen, der auch Kontrastmittel, Injektionssysteme und Software beinhaltet. Die Radiologie gilt allgemein als ein wachsendes und auch profitables Teilgebiet der Medizin. Bayers Umsatz lag hier zuletzt bei 1,8 Milliarden Euro. Prognosen gehen hier für den Radiologie-KI-Markt mit einem Wachstum von 25 Prozent pro Jahr aus, also bis 2025 und Bayers Ziel wäre sogar, diesen Wert noch zu übertreffen. Die Forschung und Entwicklung von neuen Innovationen in diesem Bereich könnte Bayer jedenfalls helfen, sich in diesem Segment zu stärken. Die Markteinführung wird vorerst in den USA stattfinden und nach Erhalt der CEE-Kennzeichnung dann auch im Euroraum. Ebenso interessant ist die Eröffnung eines neuen Forschungszentrums im Bundesstaat Massachusetts, also mit dem Ziel, neuartige zielgerichtete Krebstherapien zu entwickeln, sogenannte Präzessionsonkologie. Und auch hier hat man große Ziele, man will in den kommenden Jahren führende Anbieter von Krebsmedikamenten werden und daher nahm man eben nun 140 Millionen Euro zum Ausbau dieser Einrichtung in die Hand. Neuer CEO und neue Strategie für Pinterest. Die Foto- und sogenannte Inspirationsplattform steht vor großen Herausforderungen und muss raus aus den roten Zahlen. Über 400 Millionen Nutzer und dennoch ein Nettoverlust von über 5 Millionen US-Dollar. Allein im Q1 diesen Jahres. Firmengründer und der bisherige CEO Ben Silberman übergibt somit das Ruder an einen erfahrenen Manager aus dem Hause Google und wird von nun an den neu erschaffenen Posten des Executive Chairman einnehmen. Der Posten des CEO, also des Chief Executive 
Institute of Officers fällt seit Mittwoch an Bill Reddy. Dieser soll laut Silberman neue Impulse für die Geschäftsführung schaffen. Und Bill Reddy ist offenbar ready. Als Präsident of Commerce and Payment bei Google, COO bei Paypal, CEO bei Venmo und Braintree sowie ein Masterabschluss in Harvard hat er sicherlich reichlich Know-how, um Pinterest bei der Profitabilität auf die Sprünge zu helfen. Die Aktionäre sahen das offenbar so und kauft nach der Bekanntgabe kräftig Pinterest-Aktien 8% Kurssteigerung im nachbörslichen Handel. Und beim Entertainment-Konzern Walt Disney bleibt alles beim Alten und das kann gefeiert werden. Bob Chubbick verlängert seinen Vertrag als CEO bis 2025. 2020 ersetzte Chubbick den legendären Bob Iger zu einer doch sehr spektakulären Zeit, in dem Lockdowns das operative Geschäft von Disney massiv bedrohten. Seit nun 1993 arbeitet Chubbick schon für Disney und damit fast 30 Jahre. Er war unter anderem Präsident für die Home-Video-Abteilung, für den Vertrieb der Walt Disney Studios, der disney Consumer Products Abteilung und zuletzt auch von den Parks und der Ressorts. So viele Jahre in Führungspositionen und das in den unterschiedlichsten Segmenten des Konzerns, also für Disney gibt es wohl kaum einen geeigneten Mann für den Posten des CEOs und damit natürlich auch ein gutes Zeichen, dass man so eine Personalie wie Chubbick halten konnte. Das Board stimmte jedenfalls einstimmig für die Verlängerung und betonte seine Leistungen in der Pandemiezeit und lobte auch seine Transformationsstrategie. Siemens nimmt 1,57 Milliarden US-Dollar in die Hand, um eine Softwarefirma zu kaufen. Es dreht sich hierbei um Brightly Software aus den USA. Diese entwickelten eine cloudbasierte Lösung für Anlagen und Wartungsmanagement und analysieren die Daten von den in den Gebäuden befindlichen Sensoren, um den Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Es soll die Leistung der Anlagen markant verbessern und auch den Lebenszyklus solcher Anlagen erhöhen. 800 Mitarbeiter, 12.000 Kunden, vorwiegend in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien. Und das mit einem Umsatz von aktuell 180 Millionen. Das Ziel von Siemens ist der Ausbau der Marktstärke im Segment Software-Infrastruktur. Man möchte hier langfristig Marktführer werden und weiter verstärkt investieren. Für den Abschluss des Deals benötigt es nur noch Zustimmung einiger Behörden, was aber nächstes Jahr erwartet wird. Jedenfalls rechnet Siemens mit einem profitablen Geschäft im zweiten Jahr nach erfolgreicher Übernahme. Siemens besitzt ja schon ein beachtliches Softwareportfolio, für das schon über 5 Milliarden investiert wurden und Brightly soll das jedenfalls jetzt sinnvoll ergänzen. Der japanische Elektronikkonzern Sony hat mit seinen jüngsten Produktveröffentlichungen einen Strategiewechsel eingeleitet. Während die Branche offenbar eher auf das Mobile-Segment schielt, sucht sich Sony hier ein Kernsegment zum Wachsen aus. Die Marke InZone kommt aktuell mit drei Kopfhörern und zwei Monitoren auf den Markt, die sich speziell an PC-Gamern richten soll. Also der Chef der Elektroniksparte von Sony, Kazuki, zeigt sich hier realistisch. Man gebe sich zwei bis drei Jahre, bis man hier eine gute Position im Markt habe. Vielleicht liegt es auch an den schon gefühlt ewig andauernden Lieferengpass der Playstation 5, der Sony ja schon dazu brachte, einige Exclusive-Spiele auch für den PC zu veröffentlichen. Also hier Titel wie beispielsweise God of War oder Horizon Zero Dawn. Zugegeben, diese News stammt vom 21.06., also hätte eigentlich in die letzte Newsfolge gemusst, aber das ist wohl an mir vorbeigegangen, dennoch will ich es nicht unerwähnt lassen. Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, wurde auf der aktuellen Jahreshauptversammlung wieder bestätigt, also für die nächste Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Trotz all den Skandalen, Kontroversen, auch laufenden Rechtsprozessen und den ganzen Shitstorm um seine Person bekam er eine überwältigende Mehrheit von den Aktionären auf seine Seite. Also ich werde hier nicht tiefer auf die ganzen Vorwürfe gegen seine Person eingehen, das wurde ja hier ausreichend in den letzten Monaten thematisiert, aber persönlich bin ich schon etwas überrascht über die deutliche Wiederwahl. Meiner Ansicht nach ist das schon eine gewisse Ohrfeige für alle Geschädigten und wohl auch für die Fans von Blizzard und ein falsches Signal, das davon ausstrahlen wird. Es bleibt also alles beim Alten und im Falle der Missbrauchsvorwürfe fordern die Aktionäre jedenfalls nun Aufklärung und stimmten mit einem Antrag dafür, dass der Board für eine Aufarbeitung und Veröffentlichung diverser Daten aufgefordert wurde. Allerdings ist dies auch nicht bindend und wird wohl auch vom Board gekonnt ignoriert werden. Inwieweit diese ganzen Vorfälle und die aktuelle Wiederwahl Cortex dem Konzern schaden, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob sich Microsoft mit der Übernahme tatsächlich damit einen Gefallen tut. Also Microsoft wird im Falle einer erfolgreichen Übernahme Blizzard in Microsoft Gaming eingliedern und damit würde Phil Spencer das Ruder übernehmen. Aber ob die Übernahme überhaupt klappt, ist ja auch noch offen und vor 2023 wird sowieso kein Deal zu erwarten sein.
Über die geplante Übernahme von Schernau haben wir bereits berichtet. Nun hat das Bundeskartellamt BMW und Mercedes grünes Licht für den Verkauf der Carsharing-Firma gegeben. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis wird der Käufer sein und es gebe keinen Anlass zu wettbewerblichen Bedenken. Der französisch-italienische Konzern, der neben Opel auch Fiat, Peugeot oder Chrysler gehört, will seine Marktdominanz im Bereich des Carsharings weiter ausbauen und seine Tochter Free-to-Move als Marktführer positionieren. Mit Schernau kommen nun 11.000 Fahrzeuge in 16 europäischen Städten hinzu. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sorgte für eine groß angelegte Razzia. 180 Ermittler durchsuchten acht Gebäude in Deutschland und auch Luxemburg, um Beweise gegen den Autokonzern Hyundai zu sammeln. Man beschuldigt den südkoreanischen Konzern, illegale Abschalteinrichtungen verbaut zu haben. Die Modersteuersoftware soll übrigens vom Bosch stammen und in mehr als 210.000 Fahrzeugen verbaut worden sein. Diese hat dafür gesorgt, dass die Abgasreinigung in vielen Situationen einfach abgeschaltet oder zumindest eingeschränkt war. Damit seien die Abgasnormen nicht erreicht und die Kunden getäuscht worden. Und was soll man sagen, wir Deutschen kennen uns ja offenbar sehr gut in der Thematik aus. Der Dieselskandal von VW hängt dem Konzern ja bis heute am Bein und im Nachgang ist es ja nicht nur bei VW geblieben. Es laufen gegen eine Vielzahl an Herstellern und Zulieferern Ermittlungen, also an sich auch eine Schande für die ganze Branche. Ob die Anschuldigungen gegen Hyundai nun der Wahrheit entsprechen, wird die Zukunft zeigen. Der Konzern jedenfalls versicherte, dass man vollumfänglich mit den Behörden kooperieren möchte. Wie Nortex am Sonntag in einer Ad-Hoc-Meldung bekannt gab, hat man eine Kapitalerhöhung beschlossen. Und diese nicht unerheblicher Summe. Fast 10% des bestehenden Grundkapitals, also 16 Millionen neue Aktien mit Dividendenberechtigung, werden am 01.01.2022 ausgegeben. Die volle Summe übernimmt der bisherige Grund und auch Angeaktionär Aktionär zu einem Ausgabebetrag von 8,7 Euro je Aktie. Damit wird ein Emissionserlös von 139,2 Millionen Euro erzielt. Offensichtliches Ziel der Maßnahme war nil die Liquidität erhöhen, die Bilanz stärken und gegebenenfalls auch gegen kurzfristige Risiken absichern. Aber ich denke, das dürfte keinem Aktionär wirklich gefallen. Also eventuell nur Aktionär, die ihre Beteiligung an Nortex von 33,6 auf nun fast 40 Prozent ausbauen können. Der Mineralöl Konzern Shell will zunehmend grüner werden und investiert ja schon beachtliche Summen in den Umbau zu erneuerbaren Energien. Aktuell wurde diesbezüglich am Mittwoch eine neue Kooperation bekannt gegeben und zwar mit dem britischen Spezialisten für Brennstoffzellen Ceres Power. Im Rahmen eines Pilotprojektes werden diese ein fest oxid im Megawatt-Maßstab liefern und dies in einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien einrichten und dieser produziert dann fortan grünen Wasserstoff. Die Tests an diesen Elektrolyseur werden mit mindestens drei Jahre dauern und sollen auch nur die erste Phase der Zusammenarbeit sein. Ziel sei es, die Produktionskosten von Wasserstoff auf 1,5 Dollar pro Kilogramm bis 2025 zu senken und so eben die Möglichkeit einer effektiven Kommerzialisierung zu eröffnen. Dies ist ein weiterer Baustein für Shell, sich im Segment Wasserstoff in eine führende Rolle zu positionieren. Der Luxus- und Lifestyle-Konzern LVMH kauft im Bereich Wein und Spirituosen zu. Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, will man den US-Produzenten Joseph Phillips Winyard zu übernehmen. Über finanzielle Details wurde allerdings bisher geschwiegen. Joseph Phillips wurde vom gleichnamigen Winzer 1973 gegründet und zählt jedenfalls zu den Upper Class Herstellern und ist vor allen Dingen für seine Premium Marke Insignia bekannt. Die Verkaufspreise einer Flasche liegen hier über 250 US Dollar und können sich auch hier mal im vierstelligen Bereich bewegen. Und hierfür werden ganze 750.000 Flaschen pro Jahr produziert, aber natürlich nicht alle in diesem Preissegment, aber dennoch ein strategisch sinnvoller Kauf, der ins Portfolio des Megakonzerns zu passen scheint. Also, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und wenn dem so ist, lass ruhig mal einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich hoffe auch, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt News der Woche. Also, schönen Samstag noch und tschüss.